বান্দরবানে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন আটক উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র জানালেন সেনা প্রধান সন্ত্রাসীদের আর ছাড় দেয়া হবে না পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে সব সমন্বিতভাবে আমরা এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করি কুকি চিন নিয়ে সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক অভিযোগ রেজভীর ইস্যু খোঁজার মতলব মন্তব্য ও বায়দুল কাদেরের কুকি চিন এটা তো পাহাড়ের অশান্তির কোন বিষয় তেলাঙ্গামাটিতে নেই খাগড়াছড়ি সমগ্র ঘটনাটা হচ্ছে সরকারের পরিকল্পিত এই সশস্ত্র গ্রুপ তারা বাংলাদেশে ঢুকল কি করে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবকিছু সরকারের হাতে প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপনে রাজধানী ছাড়ছে মানুষ নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে ছুটছে ট্রেন ট্রেনে উঠতে পারলাম সুন্দরভাবে এই প্রথম হচ্ছে গ্রামে যাচ্ছি ঈদ করতে তো শহরতে হচ্ছে এবার বেশি আনন্দ মহাসড়কে বাড়ছে যানবাহনের চাপ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সহ ঝড়ো হাওয়া পিরোজপুরে গাছ চাপায় নিহত এক বজ্রপাতে প্রাণ গেছে অন্তত তিনজনের গাজায় ছয় মাস পেরোলো ইসরায়েলি আগ্রাসন তেত্রিশ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতির অগ্রগতি নেই সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের সময় কথা বলেছেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ দুপুরে বান্দরবানে সেনাবাহিনীর রিজেন সদর দফতরে পৌঁছান তিনি ব্রিফিং এ বলেন বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী যথেষ্ট সক্ষম সব বাহিনীর সাথে সমন্বিতভাবে পাহাড়ের এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে যার কিছুটা দৃশ্যমান কিছুটা অদৃশ্যমান যার ফলাফল অচিরেই দেখা যাবে বলেও জানান তিনি সেনাপ্রধান বলেছেন শান্তি আলোচনা শুরুর পর তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম করবে না এমন অঙ্গীকার করেছিল তবে তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করায় আর ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা খুবই পরিষ্কার বাংলাদেশের জনগণের শান্তির জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য যা করণীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করা নির্দেশ সেটাই করতে হবে এবং ইনশাল্লাহ আমরা সেটা বাস্তবায়নে সক্ষম হব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি এদিকে সহসেই চালু হচ্ছে না সোনালী ব্যাংকের রংছড়ি থানচি ও রুমা শাখার কার্যক্রম তবে আগামীকাল থেকে বান্দরবান শাখায় লেনদেন করতে পারবেন গ্রাহকরা ব্যাংকের সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা এবং লুটের ঘটনার জেরে বান্দরবানে তিন উপজেলার সোনালী ব্যাংকের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে তবে জেলার সব ব্যাংকে নিয়মিত কার্যক্রম চলছে দুই এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংকের শাখা ঘেরাও করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আনসার ও পুলিশের অস্ত্র গুলি লুট করে ভল্ট ভেঙে টাকা লুট করার চেষ্টাও করে পরে ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ করে কুকি চিনের পরে র্যাব অপরিত ওই ম্যানেজারকে উদ্ধার করে এই ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই পরদিন তিন এপ্রিল দুপুরে অস্ত্রধারী কয়েকজন সন্ত্রাসী থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে হামলা করে সতেরো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লুট করে পাহাড়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সরকারের রহস্যজনক ভূমিকা এবং যোগসূত্র আছে পুরো ঘটনা সরকারের পরিকল্পিত এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ দুপুরে নয়া পল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি সেখানেই বলেন সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে না সন্ত্রাসীরা জানিয়েছেন দেশকে সর্বগ্রাসে অত্যাচারে রাষ্ট্রে পরিণত করেছে সরকার মানুষের মাঝে ঈদের আনন্দ নেই মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের উৎসব এবার নিরানন্দেই কাটবে অভিযোগ করলেন বাকশালী সরকারের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে দাবি করেছেন নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষিত করে ক্ষমতা দখল করে আছে সরকার ঈদের আগে আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি জানান তিনি সমস্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবকিছু সরকারের হাতে তাহলে কি এটা প্রমাণিত হচ্ছে না যে সরকারের একটা রহস্যজনক ভূমিকা আছে 
এদের সাথে একটা যোগসূত্র আছে আপনার গোলাগুলি করছে থানা আক্রমণ করছে ব্যাং লুট করছে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া সহযোগিতা ছাড়া এটা এরা করতে পারতো না কুকি চিন নিয়ে সরকার শক্ত অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন পাহাড়ের ঘটনা নিয়ে বিএনপির ইস্যু খোঁজার মতলব ব্যর্থ হবে দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিং এ ওবায়দুল কাদের দাবি করেন কুকি চিনের ঘটনা পুরো পার্বত্য অঞ্চলের শান্তিকে বিঘ্নিত করতে পারবে না এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এ সময় তিনি বলেছেন বিএনপির আন্দোলনের কোনো ধরনের সক্ষমতা নেই তার আন্দোলনে ও খালেদা জিয়ার আইনি লড়াইয়ে ব্যর্থ বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির আন্দোলন ও নির্বাচন বর্জনের ব্যর্থতার দায়ভার সরকারের নয় বলেও জানান তিনি অভিযোগ করেন খালেদা জিয়ার বিচার নিয়ে আইনি লড়াইয়ের নামে বিএনপি কালক্ষেপণ করছে খালেদা শারীরিক অবস্থার জন্য বিএনপি কম দায়ী নয় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের টোটাল পাহাড়ের অশান্তির কোন বিষয় টেরাঙ্গামাটিতে নেই খাগড়াছড়িতে নেই বান্দরবনেরও বান্দরবনে আছে রোয়াঞ্চড়ি উরুমা থানচি এবং কিছুটা আলিগত এবং গভর্নমেন্ট এখন অত্যন্ত সতর্কভাবে অবস্থান নিয়েছে ট্রেনে ঈদযাত্রায় কমলাপুর স্টেশনে ঘরমুখ মানুষের ভিড় বাড়ছে সকাল থেকেই যথাসময়ে ছেড়ে যাচ্ছে এক একটি আন্তনগর ট্রেন যাত্রীরা বলছেন নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারছেন তারা তেমন ভোগান্তি নেই আর তিন স্তরের তল্লাশি চৌকি পার হয়েই যাত্রীদের স্টেশনে প্রবেশ করতে হচ্ছে প্রিয়জনের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগ করার অপেক্ষায় আছে সবাই এদিকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য আজ রাত এগারোটায় বিশেষ ট্রেন ছাড়বে কাল এবং পরশু এই বিশেষ ট্রেন জয়দেবপুর থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে স্টেশন ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার জানিয়েছেন আজ মোট ঊনসত্তর জোড়া ট্রেন চলাচল করবে কমলাপুর স্টেশনে আমাদের সবাই সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করলে আশা করি আমরা এই প্রস্তুতি উত্তোলন করতে পারবো এদিকে সড়ক পথে আজ আরো একটু যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে সবে কদরের ছুটিতেই অনেকে বাড়ির পথ ধরেছেন সহকর্মীদের কাছ থেকে সেই খোঁজ খবর আমরা জানবার চেষ্টা করব গাজীপুরে যাচ্ছি সহকর্মী হোসাইন আলী বাবু আছেন সেখানে সকাল থেকেই তো চন্দ্রায় যানবাহনের চাপ বেড়েছে বাবু চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে প্রশাসনের তৎপরতা আপনি কেমন দেখছেন জানাবেন বৃষ্টি গত দুদিনের চেয়ে কিন্তু আজকে গাজীপুরের যে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের যে চন্দ্রামোল সেই চন্দ্রামোলে কিন্তু যাত্রী এবং গাড়ির চাপ কিন্তু বেড়েছে সেক্ষেত্রে আসলে পুলিশের হাই পুলিশ এবং জেলা পুলিশ প্রায় তিনশো পুলিশ সদস্য কিন্তু এই চন্দ্রামোড়ে কাজ করছেন বৃষ্টি পয়েন্টে সেক্ষেত্রে আসলে যেসব জায়গায় পয়েন্টে কাজ করছেন সেখানে যেতে কোনো ধরনের গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠাতে না পারে যেন কোনো ধরনের ট্রাক পিক আপ যেন দাঁড় করিয়ে যাত্রী না উঠাতে পারে আসলে ঘরমুখ মানুষের যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করে গাড়ির যে চাহিদা সেই চাপটা আসছে তেমন কিন্তু এখন নেই কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি তার ফলে আসলে ট্রাকে যে যেভাবে পাচ্ছেন সেভাবেই উঠছেন আবার গাড়ি আসতে গাড়ির ছাদে উঠছেন আসলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু তারা গাড়িতে উঠছেন চলন্ত গাড়ির মধ্যেও আমরা দেখতে পেরেছি যে যাত্রীরা উঠছেন ছাদের মধ্যে সেক্ষেত্রে আসলে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু কয়েকটি গাড়িতে এভাবে উঠতে গিয়ে দু একদিন পরেও ব্যথা পেয়েছেন এমন দৃশ্য কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আসলে যাত্রীদের চাপ বাড়ছে 
সেক্ষেত্রে আসলে পুলিশ যে যে পয়েন্টটিতে কাজ করছে সেই পয়েন্টগুলোতে আসলে যে যাত্রীদের যেতে কোনো ধরনের ভোগান্তি না হতে হয় এবং নির্বিঘ্নে যেতে গাড়িতে উঠতে পারে গাড়িতে উঠতে গিয়ে যেতে কোনো ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ কাজ করছে তারপরেও আসলে যাত্রীরা পরিবার পরিজনদের সাথে ঈদ করবে সে আনন্দ মোটে আসলে তাদের কষ্টটা এবং দুর্ভোগটা কোনোভাবেই তারা অনেক ধন্যবাদ বাবু বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন তীব্র তাপদাহের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়ো বৃষ্টি হয়েছে গাছ চাপায় একজন মারা গেছে আর বজ্রপাতে তিনজন নিহত হয়েছে সকাল থেকে মেঘলা আকাশ ছিল ঝড়ো বাতাসের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি নামে খুলনা বাগেরহাট সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির পরে গরমের তীব্রতা কমেছে এতে করে জনজীবনের স্বস্তিও নেমে আসে অন্যদিকে পিরোজপুর সদরের শারিকতলা এলাকায় গাছ চাপায় রুমি নামের একজন মারা গেছে অনেক ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে বজ্রপাতে পটুয়াখালী ও খুলনায় দুইজন মারা গেছেন আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে রাজশাহী চট্টগ্রাম সিলেট বিভাগে ঝড়ো হাওয়া সহ বজ্র বৃষ্টি হতে পারে নদী বন্দরগুলো দুই নম্বর হুঁশিয়ারির সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে আমরা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো আমাদের সহকর্মী তানফির আহমেদ অপেক্ষা করছেন পিরোজপুরে আছেন তানফির ঝড় পরবর্তী যে অবস্থা সেটি কেমন দেখছেন জানাবেন মাত্রই আমরা দর্শকদের জানাচ্ছিলাম যে গাছ চাপায় সেখানে রুমি নামের একজন মারা গেছেন তার পরিবারের কি অবস্থা বৃষ্টি আপনি যেটা যেমনটা বলছিলেন যে পিরোজপুরে আজ সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আকস্মিকভাবেই পিরোজপুর মানুষের পূর্ব পরিস্থিতি ছাড়াই একটি ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এই ঝড়ে পিরোজপুরে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনি যদি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে পিরোজপুরে আজকে সকাল সময় মাত্র পনেরো মিনিট দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে ঝড়টি বয়ে গেছে এতে প্রায় কয়েক হাজার গাছ উপরে পড়েছে এবং প্রায় চার থেকে পাঁচ শতাধিক ঘর বাড়ি বিদ্যুৎ এছাড়া পিরোজপুর পৌর এলাকার শেষ প্রান্তে রুবি নামে এক গৃহ গাছ চাপায় মারা গেছে তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যেটি হচ্ছে যে এই গাছ চাপায় ঘরের উপর গাছ চাপায় রুবি যিনি মারা গিয়েছেন তার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তিনিও এই গাছ চাপায় গুরুতর আহত হয়েছে তো তাকে এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা চিকিৎসাধীন অবস্থায় নেওয়া হয়েছে এছাড়া পিরোজপুর জেলা প্রশাসক আমাদের সাথে যেটি জানিয়েছেন আমাদের কাছে যেটি জানিয়েছেন যে এই বর্তমানে আজকের যে পিরোজপুর যে ঘূর্ণিঝড় এটা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণটা এটা এখন নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না তবে ঝড়ের পর পর থেকেই পিরোজপুর পুরো জেলা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে তো মানুষের আশঙ্কা যে এই বিদ্যুৎ না থাকার কারণে একটা বেশ ভোগান্তি আপনি বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে আমরা একটু খুলনায় যাবো এই পর্যায়ে কারণ খুলনার রূপসা নদীতে রেলব্রিজের পিলারের সাথে ধাক্কা লেগে সারবাহী একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে দুইজন নিখোঁজ রয়েছেন আমরা যতদূর জানতে পেরেছি ঘটনাস্থলে আমাদের সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাস অপেক্ষা করছেন প্রবীর দুর্ঘটনাটি কখন ঘটলো জানাবেন একটু বিস্তারিত করেই আমাদেরকে জানাবেন কিভাবে ঘটলো এবং যারা নিখোঁজ আছে তাদের উদ্ধারে কি ধরনের তৎপরতা আপনি দেখছেন বা উদ্ধারের যে কার্যক্রম সেটি শুরু হয়েছে কিনা দুপুর বারোটার দিকে এই ঘটনা ঘটে অর্থাৎ আমাদের পিছনে যে রেল সেতুটি রয়েছে সেই রেল সেতুর তিয়াত্তর নম্বর যে প্লাটটি সেই পিলারে ধাক্কা খায় একটি সার বোঝাই কার্গো জাহাজ যে জাহাজটি মূলত মোংলা থেকে সার বোঝাই করে এবং এক হাজার একশো চল্লিশ মেট্রিক টন টিএসপি সার বোঝাই করে তারা নোয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছিল এবং এখানে আসার পর সেটি ধাক্কা লাগে তবে কিভাবে ধাক্কাটি লাগলো সেটি এখনও স্পষ্ট নয় তবে ধাক্কা লাগার পর ফলই জাহাজটি ফেটে যায় এবং কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই সেটি একেবারেই যে রূপসা নদীতে দেখতে পাচ্ছে সেখানে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং সেখানে থাকা এগারো জন নাবিক তাৎক্ষণিক সাঁতরে উপরে উঠতে পারলো একজন গ্রিজার এবং একজন বাবুর্চি ছিল সেই দুইজন তারা এখনও পর্যন্ত উঠতে পারেনি তার একজনের বাড়ি হচ্ছে পিরোজপুরের ইন্দুর কানিতে এবং আরেকজনের বাড়ি নড়াইলে এদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এবং নৌ পুলিশ দেখতে পাচ্ছেন তারা টলার নিয়ে এবং ডুবুরির মাধ্যমে প্রথমে জাহাজ 
জাহাজটি শনাক্ত করার চেষ্টা করছে যে কোন পজিশনে জাহাজটি থাকতে পারে কারণ এটি একটি খরস্রোতা নদী সে কারণে এর আগে পরে আমরা দেখেছি যেখানে জাহাজটি ডোবে বা এ ধরনের দুর্ঘটনা হয় জাহাজটি সেখান থেকে দূরে সরে যায় সেটি আসলে তারা শনাক্ত করার চেষ্টা করেছে তারপর যে দুজন নিখোঁজ রয়েছে তারা কি জাহাজের অভ্যন্তরে আটকে আছে নাকি কি অবস্থা সেটি কিন্তু এখনও বলা যাবে না তবে ফায়ার সার্ভিস নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড সহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা তারা তৎপর রয়েছে এবং তারা চেষ্টা করছে জাহাজটি শনাক্ত করার একই সাথে যে দুইজন নাবিক এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে তাদের অবস্থা এবং অবস্থা জানার জন্য তারা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে বৃষ্টি ধন্যবাদ প্রবীর আবারও আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশ দেখছেন ক্রেতাদের পদচারণায় জমজমাট দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শপিং মল যমুনা ফিউচার পার্ক ঈদের নতুন নতুন পণ্য পেয়ে ক্রেতারা বেশ খুশি আমরা এবারে যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে ঘুরে আসতে চাই আমাদের সহকর্মী ফয়সল মাহমুদ আছেন ফয়সল ঈদের তো খুব বেশি বাকি নেই দুই কি তিন দিনই বাকি শেষ সময় বলা চলে ক্রেতাদের ভিড় এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি সবাই কেনাকাটা করে সন্তুষ্ট কিনা স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন কিনা কি বলছেন তারা বৃষ্টি যমুনা ফিচার পার্ক দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল এখানে পুরোটাই আসলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যার কারণে এখানে ক্রেতারা যারা আসেন তারা কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দেই কেনাকাটা করেন এটি যেমনটা আমাদেরকে সবসময় বলেন ক্রেতারা বাংলাদেশের অন্যান্য বিভিন্ন শপিং মল আছে তবে যমুনা ফিচার পার্ক এখানেই একটু ডিফারেন্ট বলা যায় যেহেতু এখানকার যে বড় বড় নামি দামি ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা বড় সাইজের অনেকটা বিশাল বিশাল আউটলেট নিয়ে তারা ব্যবসা করছে যমুনা ফিচার পার্ক শপিং মলে যার কারণে এখানে কেনাকাটা করেও মানুষজন আসলে স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন এখানে একসাথে হাজার হাজার মানুষ যেমন প্রতিদিনই কেনাকাটা করছেন সেখানে কিন্তু খুব বেশি গ্যাদারিং দেখা যায় না মানুষের খুব বেশি জটলা হয় না বা মানুষের যে মানুষের যে ভোগান্তি সেটি হয় না কারণ যমুনা ফিচার পার্ক অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ফিচার পার্কটি প্রতিষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছে জানেন দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল যার কারণেই এখানে স্বাচ্ছন্দ্য করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধে স্বাচ্ছন্দ্য মতোই তারা কেনাকাটা করতে পারেন যেহেতু বলা যায় যে যমুনা ফিউচার পার্কে রোজার মধ্যেই সাধারণ মানুষের কেনাকাটায় অনেকটা অনেকটা তাদের আসলে খুব কষ্ট হয় সে জায়গায় যমুনা ফিউচার পার্ক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এখানে ক্রেতারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বিক্রেতারাও আসলে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বেশ কিছু অফার দিয়ে থাকেন ঈদের কেনাকাটা তাই এবারও জমজমাট আর মাত্র দু একদিন বাকি আছে সেই সকাল থেকেই কিন্তু ক্রেতাদের ভিড় এবং একটি মধ্যরাত পর্যন্তই থাকে অনেক ধন্যবাদ বিস্তারিত জানানোর জন্য রমজানে বিদেশ ভ্রমণে আকাশ পথে সেহেরি বা ইফতার নিয়ে ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতায় পড়েন যাত্রীরা এক এক দেশের সেহেরি ও ইফতারের সময় এক এক রকম তাই নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকেন অনেকেই আকাশে যখন ঘন্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বা তারও বেশি গতিতে উড়োজাহাজ চলে তখন দ্রুত সময় পরিবর্তন হয় তাহলে সেহেরি বা ইফতারের সময় কিভাবে নির্ধারণ করা হয় সেটি জানার চেষ্টা করেছেন আমাদের সহকর্মী আবদুল্লা তুহিন বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে তিনটার দিকে ইতালি রোমের উদ্দেশ্যে ডানা মেলে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইট ঢাকার সময় অনুযায়ী ভোর সাড়ে চারটায় সেহরির শেষ সময় ঠিক তখন বিমানটি ভারতের আকাশ সীমায় সেই হিসেবের সমন্বয় করে বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘোষণায় বলা হয় ছয়টার মধ্যে সেহরি শেষ করতে হবে সেহরি খাবার খেতে খেতেই পাকিস্তানের আকাশে আমরা রোজাদারদের কথা চিন্তা করে নিয়মিত খাবারের মেনুতে রাখা হয় ভিন্নতা যারা নিয়মিত ভ্রমণ করেন তাদের খুব একটা সমস্যা হয় না আর যারা এই দীর্ঘ পথে নতুন তাদের পড়তে হয় দ্বিধায়
উড়োজাহাজের ক্যাপ্টেন জানালেন গন্তব্যের দেশে যখন সূর্যোদয় সে অনুযায়ী সেহরির সময় নির্ধারণ করা হয় থাকলে কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে একই বিমান এবার রোম থেকে ঢাকার পথে ইরানের আকাশে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে তাই রোমে সেহরি সারলেও ইফতার হয়েছে ইরানের সময় অনুযায়ী ইরানের উপর দিয়ে আসি ইরানকে আমরা আগে থেকে বলে রেখেছিলাম ও তখন কন্ট্রোলে ছিল আমি রয়েছে ছিলাম তো তখন ওদেরকে বলে রেখেছিল যে আমাদেরকে আপনাদের ইফতারের যখন সময়টা হবে তোমরা আমাকে একটু বলবা ওরা কিন্তু ওই সময় নিজে থেকে আমাদের আর কল করতে হয় না ওরা নিজে থেকেই আমাদেরকে কল করে দিয়ে বলে যে তোমরা এখন ইফতার করতে পারো এখন ইফতারের সময় হলো সময়ের এই পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের কোনো দেশে গেলে সেহেরি থেকে ইফতারের পার্থক্য হয় সতেরো থেকে আঠারো ঘন্টা আবার ইউরোপ থেকে বাংলাদেশের দিকে এলে সেটা কমে আসে আট নয় ঘন্টায় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সাথে মিল রেখে এভাবেই সিয়ামের সময় নির্ধারণ করা হয় আবদুল্লা তুহিন যমুনা নিউজ ঢাকা ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক সজল কুণ্ড সকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাঠে পাঁচ শতাধিক ছিন্নমূল মানুষের হাতে এই ঈদ উপহার তুলে দেওয়া হয় প্রতিজনকে দেয়া শাড়ি লুঙ্গি পাঞ্জাবি শিশুদের প্যান্ট শার্ট থ্রি পিস এবং ফ্রক দেওয়া হয় এবং ঈদের আগে এমন উপহার পেয়ে সবাই খুশি এর আগে পুরো মাস জুড়েই ছিন্নমূল এসব মানুষদের মাঝে সেহেরি বিতরণ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগ অসহায় মানুষদের প্রতি এমন সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেন নেতারা পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রার সামনে পেছনে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা থাকেন আর তাহলে বিশ্বজুড়ে ভুল বার্তা যাবে এমন মন্তব্য করেছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় প্রস্তুতি বিষয়ক যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয় সেখানে রামেন্দু মজুমদার বলেছেন নিরাপত্তা দিলেও তা দূর থেকে দিতে হবে একই সাথে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে উৎসব আয়োজন শেষ করার নির্দেশনা নিয়েও প্রশ্ন তোলে নায়োজকরা জানান এবার মঙ্গল শোভাযাত্রায় সবাই মুখোশ হাতে নেবে কেউ মুখে পড়বে না পহেলা বৈশাখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকেল চারটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবরে ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় এবার সেখানে বসবরণের আয়োজন আর থাকছে না উৎসব এমন একটা বিষয় সেখানে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না এটা সম্ভব হয় না এটা মুক্ত পরিবেশে একটা আনন্দ করবে মানুষ মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাত্র হতে দেওয়া উচিত নিরাপত্তা অবশ্যই আমরা চাই কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী তাদের ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নিরাপত্তা দিচ্ছে ধারণাটা দেয়া হয় এরকম যে মঙ্গল শোভাযাত্রা এখানে সব আজে বাজে লোকজন যায় এখানে আপনারা ভদ্র ঘরের ছেলেপেলেদের পাঠাবেন না তো এই একটা অপপ্রচার আবারও আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশ দেখছেন গাজা উপত্যকায় ছয় মাস পেরোলো ইসরায়েলি আগ্রাসনের আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো অগ্রগতি নেই রোববার কায়রোয় দুপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের বৈঠক হওয়ার কথা তবে একাধিক সূত্র জানিয়েছে এখনও নিজ নিজ অবস্থানে অনড় উভয় পক্ষ হামাসের দাবি অনুযায়ী ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দিতে নারাজ নেতানিয়াহু প্রশাসন গাজায় ত্রাণ সরবরাহ ইস্যুতেও অগ্রগতি নেই পশ্চিমাতে চাপে এভারেজ ও বেইথানন ক্রসিং খুলে দেওয়ার কথা জানালেও ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করেনি এদিকে মরদেহের ভাগার গাজার আল শিফা হাসপাতাল যেখানে সেখানে পচা গলা মরদেহ নিঃশ্বাস নেয় দুষ্কর সম্প্রতি হাসপাতালটি সফর করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল তাদের বিবৃতিতে এই চিত্র উঠে আসে জানিয়েছেন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে উপত্যকার স্বাস্থ্য অবকাঠামো ইসরায়েলি আগ্রাসন তো আছেই রোগে ভুগে খাদ্যভাবে ফিলিস্তিনিরা মারা যাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে সংস্কারের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে সহায়তা চাইল গাজার স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা ইসরায়েলি আগ্রাসনে পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজার সর্ববৃহৎ হাসপাতাল আল শিফা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে পুরো হাসপাতালের যেখানে সেখানে লাশের স্তূপ পড়ে আছে পচা গলা মরদেহ নিঃশ্বাস নেয় দুষ্কর নাকে ধাক্কা দিচ্ছে দেহাবশেষের ফটোগন্ধ 
এটা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ছিল কিন্তু এখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে চারপাশ থেকে মৃতদেহের পচাগলা গন্ধ আসছে হাসপাতালে মাঠ পরিণত হয়েছে শত শত মানুষের কবরস্থানে মাঠে পড়ে পড়ছে মরদেহগুলো পুরো ব্যাপারটাই খুব বিভৎস আর ভয়াবহ মার্চে হাসপাতালে ঢুকে প্রায় দু সপ্তাহ ধরে তাণ্ডব চালায় ইসরায়েলি বহর শুক্রবার সরে জমিনে যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল তাদের বয়ানেই উঠে আসে এসব তথ্য ছয় মাস ধরেই ইসরায়েলি আগ্রাসনের টার্গেট উপত্যকার হাসপাতালগুলো হামাসের ঘাঁটি আছে এই অজুহাতে চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রগুলো তছনছ করেছে ইসরায়েলি সৈন্যরা আল শিফা যার বড় উদাহরণ চলমান আগ্রাসনে একেবারেই ভেঙে পড়েছে গাজার স্বাস্থ্য কাঠামো ফিলিস্তিনিরা বেঘরে তো প্রাণ খোয়াচ্ছেনই ভুগছেন রোগশোকেও এ অবস্থায় গাজার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা গাজা সিটি এবং উত্তর গাজার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি একেবারেই বিপর্যয়কর পুরো গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য খাতকেই সাহায্য করতে সবাইকে অনুরোধ করব বিশেষ করে গাজা সিটি ও উত্তর গাজাকে সহায়তার আহ্বান জানাতে চাই গেল ছয় মাসে ইসরায়েলের নৃশংসতায় উপত্যকার ছত্রিশটি হাসপাতালের মধ্যে বত্রিশটি বন্ধ হয়ে গেছে চালু আছে কেবল চারটি তাও চলছে ঢুকে ঢুকে ইফাদার খন্দকার যমুনা নিউজ এই ছিল দুপুরে বাংলাদেশে আয়োজনের সাথে থাকার জন্য